Hi guys, welcome back to my channel. For today's video, we will discuss about Mga babae sa buhay ni Noynoy Aquino or mas kilala natin bilang si Pinoy. At the age of 50, si Noynoy Aquino nga daw ang the most eligible bachelor noong kapanahonan niya. Mas lalo pang lumakas ang pressure na makapag-asawa si Pinoy nung manungkulan ito bilang 15th President of the Philippines noong 2010 dahil kailangan daw niya ng First Lady. Una sa mga babaeng na ling kay Pinoy and in fact naging girlfriend niya was Shalani Soledad. Unang nag-meet ang dalawa noong 2005. Noong mga panahong yon, si Shalani ay isang UN TV reporter and si Pinoy naman was their luck representative. After three years, muling nag-meet ang dalawa and noong mga panahong yon, si Noy Noy was already a senator. And noong 2008, officially, naging couple ang dalawa. Todo suporta din si Shalani sa candidacy and campaign period ni Noy Noy noong mag itong tumakbo bilang president. Subalit, ang two years relationship ng dalawa ay nagtapos noong 2010. Marami ang nanginayang dahil inakala talaga ng marami na si Shalani na nga ang magiging first lady ni Noy Noy. Ang split up ng dalawa was personally confirmed by Paul si Aquino Cruz, ang panganay na anak at ate ni Pinoy. In fact, kumalat din ang mga balibalitang ang Aquino sisters nga daw talaga ang totoong dahilan ng breakup ni Noy Noy at Shalani dahil hindi in favor ang mga ito kay Shalani na maging first lady ni Noy Noy. The second woman na naling kay Pinoy was celebrity stylist Liz Uy. Si Liz Uy ang naging personal stylist ni Pinoy nung manungkulan ito bilang president noong 2010. Isa rin sa mga kliyente ni Liz Uy was Chris Aquino. And noong 2010, sinabi nga din ni Paul si Aquino Cruz na exclusively dating na nga daw ang dalawa. Subalit, binasag ni Liz Uy ang kanyang pananahimik at sinabi nitong hindi daw talaga mag-on ang dalawa. And tungkol naman sa mga napabalitang engaged na araw ang dalawa, sinabi ni Liz Uy that this was just a funny story. The third woman na naling kay Pinoy was Grace Lee, a Korean celebrity na nakabase sa Philippines. First time na nag-meet ang dalawa noong 2011 sa Cebu kung saan nag-host si Grace Lee sa inauguration ng Korea Electric Power Corporation. Mas naging close pa si Grace Lee kay Pinoy noong maging interpreter ito sa state visit of then South Korean President Lee myung Bak. February 2012, spotted ang dalawa na exclusively dating and inamin din naman ni Grace Lee that they were seeing each other. But just like the previous relationships, hindi rin nagtagal si Grace Lee and si Pinoy. The fourth and final woman na naling kay Pinoy was Pia Wurtzbach. Botong boto talaga si Chris kay Pia para kay Noy Noy even noong mga times na kandidata pa lang ito sa Binibining Pilipinas. Mas umugong pa ang balibalit ng MU na nga daw si Pinoy at Pia noong mag-courtesy call ito sa Malacanang noong December 2015 after manalo bilang Miss Universe. But then again, si Chris Aquino na din ang nagsabing hindi daw talaga type ni Pia si Noy Noy. 
and hindi pa ito ready sa isang relationship dahil by that time, naka-focus muna ito sa kanyang role bilang Miss Universe. After ng kanyang failed relationships and rumored relationships, sa isang interview, sinabi ni Noy Noy, If it's not my destiny to get married, I'm prepared to grow old single. At yun nga ang nangyari. Paalam Pinoy. There you have it guys. Okay, kung may natutunan kayo sa video nito, please don't forget to subscribe to my channel. And pa-click na din ang bell notification para updated kayo sa mga next uploads ko. See you next time. Bye!